வணக்கம் உங்கள் அனைவரையும் ட்ரிபிளி தமிழ் யூடியூப் சேனலுக்கு அன்புடன் வரவிருக்கிறேன் நேற்று அதாவது ஏப்ரல் பத்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது பிளாக் ஹோலோட புகைப்படம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு புகைப்படம் வெளியிடப்பட்டது அந்த புகைப்படம் உண்மையிலேயே பிளாக் ஹோல் தானா அந்த புகைப்படம் எப்படி எடுக்கப்படுது ஐம்பத்தஞ்சு மில்லியன் லைட் இயர்ஸ்க்கு அப்பால் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்த எடுக்கிறேன்னு சொல்றாங்களே எந்த டெக்னாலஜி பயன்படுத்தி இதை எடுக்கிறாங்க இந்த விஷயத்த தான் இந்த எபிசோட்ல நம்ம பார்க்க இருக்கிறோம் ராத்திரி வானத்தை அண்ணாந்து பார்க்கறது அப்படின்றது ஆக சிறந்த பொழுதுபோக்குகளில் ஒன்று ஆதி காலத்து மனிதர்கள் இருந்து மாடர்ன் மனிதர்கள் வரைக்கும் நிறையா பேர்கிட்ட அந்த பழக்கம் கண்டினியூஸாக தொடர்ச்சியாக இருந்துகிட்டே இருக்கு வானத்தை அண்ணாந்து பார்க்கக்கூடிய எல்லார் மனதுகள்லையும் வரக்கூடிய கேள்விகள் அந்த நட்சத்திரங்கள்லாம் என்ன இந்த நிலா எப்படி வானத்தில் சுற்றிட்டு இருக்குது இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட கேள்விகள் எல்லோரும் மனசுலேயுமே வரும் ஆனால் அந்த காலத்து மனிதர்கள்கிட்ட வந்து வெறும் கண்ணு மட்டும்தான் வந்து டெக்னாலஜி வெறும் கண் அடி கண்ணை வச்சு தான் வந்து வானத்தில் இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் எல்லாம் பார்த்து அது என்ன அப்படின்றதெல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் கலிலியோ காலத்தில் வந்து டெலஸ்கோப் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது டெலஸ்கோப் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதுக்கு பிறகு வந்து கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணி நம்ம வானத்தை பார்க்க முடிஞ்சது கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணி நம்ம பார்க்க முடிஞ்சதுனால வந்து இந்த பால்வெளி அண்டம் இந்த மில்கிவே கேலக்சியோடைய பகுதிகள் இந்த சூரிய குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய மற்ற கோள்களெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கிளியர் அப்சர்வேஷனாக நம்மளால் பார்க்க முடிஞ்சது மற்ற கிரகங்களுக்கும் வந்து நிலா இருக்குது ஜூபிட்டருக்கு வந்து நிலா இருக்குது இந்த மாதிரி விஷயங்களெல்லாம் வந்து கல்லிலையோ கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சது கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணி பார்க்க முடியுது ஸோ இந்த மாதிரி வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்துட்டு இருக்கும் பொழுது சயின்டிஸ்டுங்களுக்கு வந்து ஏகப்பட்ட கேள்விகள் வருது ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லைக்கு மேலே வந்து நம்ம என் எவ்வளோ பெரிய கண்ணாடி போட்டு எவ்வளோ பெரிய லென்ஸ் போட்டு வானத்தை பார்த்தாலுமே ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லைக்கு மேலே நம்மளால் பார்க்க முடியறது இல்லை இதை பார்க்க முடியுமா அப்படின்ற கேள்விக்கு பதிலாக கிடச்சது தான் வந்து ரேடியோ டெலஸ்கோபி அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய விஷயம் பொதுவாகவே இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை பொருட்களுமே ஒரு குறிப்பிட்ட ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் வேவ்ஸை வெளிப்படுத்துது அப்படின்ற விஷயத்தை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க உதாரணமாக இப்போ ஹைட்ரஜன் அணு அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஹைட்ரஜன் அணு குறிப்பிட்ட ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் வேவ் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட சென்டிமீட்டர் பேண்ட் இருக்கக்கூடிய ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி வேவ் வந்து அந்த ஹைட்ரஜன் அணு வந்து வெளிப்படுத்தும் ஸோ இந்த மாதிரி இயற்கையாகவே ஒவ்வொரு பொருட்களுக்கும் ஒரு ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி பேண்ட் இருக்குது அந்த ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி வேவ்ஸ் அதில் வந்து வெளிப்படுது அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இல்லையா ஸோ அந்த ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி வேவை நம்ம அப்சர்வ் பண்ணி அந்த பொருளோட இமேஜை வந்து ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறோம் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் இந்த சென்ஸ் வந்து அது அந்த பொருளோட முன்ன பின்ன கீழே மேலே அந்த பொருள் அப்படியே சுற்றி வளைச்சி அதிலேருந்து வரக்கூடிய ரேடியோ வேவ்ஸை ஃபுல்லாக நம்ம அப்சர்வ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ரேடியோ வேவ் வந்து எந்த இடத்துல கூட குறைச்சலாக வருது எந்த இடத்துல அதிக செறிவோடு வருது எந்த இடத்துல செறிவு கம்மியாக வருது எந்த எல்லைகளுக்கு உட்பட்டு ரேடியோ வேவ்ஸ் வந்து வருது அப்படின்றது எல்லாத்தையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த அமைப்பை வச்சுட்டு இன்டென்சிட்டி அதிகமான இடத்துல அதிகமாக ரேடியோ வேவ் ரிசீவ் ஆகிற இடத்துல ஒளி அதிகமான பரப்பாகவும் ரேடியோ வேவ்ஸ் கம்மியாக வர பரப்பை வந்து ஒளி குறைவான பரப்பாகவும் நம்ம வந்து ஒரு இமேஜாக ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் செய்ய முடியும் இமேஜ் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் செய்யப்பட்டதை தான் வந்து நம்ம ரேடியோ டெலமெண்ட்ரி மூலமாக கிடைக்கப்பட்ட புகைப்படங்களாக நமக்கு வந்து அறிவியல் கழகங்கள் வந்து வெளியிட்டு நமக்கு பார்க்குறோம் இப்போ வெளியிடப்பட்ட பிளாக் ஹோலோட புகைப்படம் கூட ஒரு வகையான சிமுலேட்டட் ரேடியோ டெலமெண்ட்ரி இமேஜ் தான் இது வந்து ரியல் ஃபோட்டோகிராஃப்லாம் கிடையாது இந்த ரேடியோ டெலஸ்கோபி அப்படின்ற விஷயம்லாம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி சயின்டிஸ்டுகள் வானத்தை வெறும் கண்ணாலேயோ அல்லது வந்து லென்ஸுகளால் தயாரிக்கப்பட்ட டெலஸ்கோப்புகள் மூலமாக தான் அண்ணாந்து பார்த்துட்டு இருக்க வேண்டியிருந்தது இப்படி லென்ஸுகளால் தயாரிக்கப்பட்ட டெலஸ்கோப்புகள் மூலமாக வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்துட்டு இருக்கும் பொழுது ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லை பரப்புக்கு அப்புறம் வந்து நம்மளால் தெளிவாக பார்க்க முடியல நம்மளுடைய பால்வழி அண்டம் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய மில்கி வே கேலக்சியில் அது வந்து இருபத்தாறாயிரம் லைட் இயர்ஸ்களுக்கு அப்பால் ஒரு பரப்பில் நட்சத்திரங்கள் வந்து கண்ணுக்கே தெரியாத ஒரு ஆப்ஜெக்டை சுற்றி வந்துட்டு இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சயின்டிஸ்டுகள் வந்து கவனிக்கிறாங்க வானியல் அறிஞர்கள் வந்து இதை அப்சர்வ் பண்ணுறாங்க பதினாறு வருஷமாக இதை அவங்க கவனிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க இது வந்து உண்மையிலேயே கண்ணுக்கு தெரியாத பரப்பை தான் சுற்றி வந்துட்டு இருக்குதா இல்லை நம்ம கண்ணுக்கு தான் அது தெரியலையா அப்படின்னு சொல்லி பதினாறு வருஷமாக இந்த விஷயத்தை அப்சர்வ் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு விஷயத்தை தான் அது சுற்றிட்டு இருக்குது அப்படின்றத வந்து அவங்க கண்டுபிடிக்கிறாங்க இந்த கண்ணுக்கே தெரியாத விஷயம் என்னவாக இருக்கும் இதை ஜூம் பண்ணி பார்க்க முடியுமா அப்படின்ற மாதிரி சயின்டிஸ்டுகள்லாம் யோசிச்சுட்டே இருக்காங்க இந்த மாதிரி அவங்களுடைய யோசனைக்கு கிடைச்ச பதில் தான் வந்து ரேடியோ டெலஸ்கோபி விஷயத்த நம்ம இ
ஃப்யூச்சரில் வந்து இந்த எட்டு அப்படின்றது வந்து இன்க்ரீஸ் செய்யப்படலாம் இந்த அதிகமாக நம்ம இந்த டெலஸ்கோப் டெலஸ்கோப்புகளோட எண்ணிக்கையை அதிகப்படுத்தும் பொழுது நம்மளோட அந்த பேஸ் லைன் இன்டர்ஃபரோமெட்ரி அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய அந்த தகவல்களை கலெக்ட் பண்ணி அது மூலமாக இமேஜை ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுற அந்த தெளிவு அந்த கிளாரிட்டி இன்னும் கொஞ்சம் கூட அதிகரிக்கும் அப்படின்றதுனால ஃப்யூச்சரில் அதிகப்படுத்தப்படலாம் அப்படின்ற மாதிரி நான் நினைக்கிறேன் எட்டு இடத்துல நிறுவப்பட்ட அந்த டெலஸ்கோப்புகள் அத்தனையுமே வந்து சிங்கரனைஸ் செய்யப்பட்டிருக்கும் சிங்கரனைஸ் இந்த சென்ஸ் ஒன்று லெஃப்டில் திரும்பினா எல்லாமே லெஃப்டில் திரும்பும் ஒன்று ரைட்டில் திரும்பினா எல்லாமே ரைட்டில் திரும்பும் ஒன்று வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட டிகிரியை ஃபோக்கஸ் பண்ணிதுன்னா எல்லாமே அந்த குறிப்பிட்ட டிகிரியை தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணும் அந்த மாதிரி அந்த எட்டு லொக்கேஷன்ஸில் இருக்கக்கூடிய அத்தனையுமே வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு அட்டாமிக் கிளாக்கால் சிங்கரனைஸ் செய்யப்பட்டிருக்கும் டைமிங் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கக்கூடாது அப்படின்றதுனால அட்டாமிக் கிளாக் அவங்க பயன்படுத்துகிறாங்க எல்லாமே வந்து அட் அ டைமில் ஒரே டிகிரி அந்த டிகிரிலாம் கூட ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா பல தொலைவு பல கிலோமீட்டர் தொலைவுகளுக்கு அப்பால் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை அவங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றதுனால டிகிரிஸ்லாம் வந்து ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் அதனால் அட்டாமிக் கிளாக்கை பயன்படுத்தி சிங்கரனைஸ் செஞ்சுருக்காங்க இந்த கான்செப்டுக்கு பேர் என்னன்னு கேட்டால் வெரி லாங் பேஸ் லைன் இன்டர்ஃபரோமெட்ரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எல்லாமே வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் வேவ் வேவ் லென்த் ஆஃப் ரேடியோ வேவ்ஸ் வந்து அப்சர்வ் பண்ணும் எல்லாமே ஒரு குறிப்பிட்ட டேரக்ஷனை ஃபோக்கஸ் பண்ணும் இது வந்து ரியல் டைமாக ஒரு டெலஸ்கோப் கிடையாது இது வந்து ஒரு விர்ச்சுவல் டெலஸ்கோப் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த டெலஸ்கோப்புகள் மூலமாக ரிசீவ் செய்யப்படக்கூடிய ரேடியோ சிக்னல்ஸை பூஸ்டர்ஸ் ரேடியோ சிக்னல் பூஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய ஆம்பிளிஃபையர்ஸ் மூலமாக சிக்னல் ஆம்பிளிஃபை செய்யப்பட்டு அந்த சிக்னல்ஸில் எந்த சிக்னல் கிளாரிட்டியோடு இருக்குது அப்படின்றதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சி அந்த சிக்னலை மட்டும் பர்டிகுலராக செலக்ட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டு அந்த சிக்னல்ஸோட இன்டென்சிட்டியை பயன்படுத்தி அந்த சிக்னல்ஸை வந்து இமேஜாக கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு அல்காரிதம் ரைட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த அல்காரிதத்தின் அடிப்படையில் வந்து இந்த சிக்னல்ஸ் எல்லாமே வந்து ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் செய்யப்படும் இமேஜஸாக ரியல் டைம் ஃபோட்டோகிராஃப் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது இது வந்து கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு ரீகன்ஸ்ட்ரக்டட் இமேஜ் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி தான் வந்து இந்த பிளாக் ஹோலையும் நம்ம புகைப்படம் எடுத்துருக்கிறாங்க ஏப்ரல் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் இந்த ஈவெண்ட் ஹாரிசன் டெலஸ்கோப் கொலாபரேஷன் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய இந்த குழு வந்து நாங்கள் ரெண்டு சூப்பர் மேசியும் பிளாக் ஹோலை வந்து இந்த யூனிவர்ஸில் அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு நியூஸை வந்து வெளியிடுறாங்க இந்த பிளாக் ஹோல்ஸில் ஒரு பிளாக் ஹோல் வந்து நம்மளுடைய இந்த பால்வன் எண்டம் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய மில்கி வே கேலக்சியோட சென்டரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிளாக் ஹோல் இருபத்தாறாயிரம் லைட் இயர்ஸுக்கு அப்பால் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிளாக் ஹோல் இன்னொன்று பிளாக் ஹோல் என்னன்னு கேட்டால் எம் எயிட்டி செவன் கேலக்சி அதுக்கு ஐம்பத்தஞ்சு மில்லியன் லைட் இயர்ஸுக்கு தொலைவில் இருக்கக்கூடிய எம் எயிட்டி செவன் கேலக்சியில இருந்து அப்சர்வ் செய்யப்பட்ட எம் எயிட்டி செவன் பிளாக் ஹோல் அதோடைய தகவல் அதாவது அதோடைய ரேடியோ இன்டர்ஃபரோமெட்ரி தகவல்களை வந்து கலெக்ட் பண்ணியிருக்கிறதா நியூஸ் சொல்லி இந்த ரேடியோ இன்ஃபரோமெட்ரியில் வந்து ரெண்டு பிளாக் ஹோலோட தகவல்களை கலெக்ட் பண்ணியிருக்கிறதா சொல்லியிருந்தாங்க ஆனால் பிளாக் ஹோலோட புகைப்படம் அப்படின்னு முத முத வெளியிடப்பட்ட இந்த பிளாக் ஹோலோட புகைப்படம் பார்த்தோம் அப்படின்னா எம் எயிட்டி செவன் கேலக்சியில் இருக்கக்கூடிய அதாவது ஐம்பத்தஞ்சு மில்லியன் லைட் இயர்ஸ்க்கு அப்பால் இருக்கக்கூடிய புகைப்படம் தான் வெளியிடப்பட்டது ஏன் இவங்க வந்து நம்ம பக்கத்துலேயே இருக்கக்கூடிய இருபத்தாறாயிரம் லைட் இயர்ஸ்க்கு அப்பால் இருக்கக்கூடிய மில்கி வே கேலக்சிலேருந்து எடுத்த புகைப்படத்தை வெளியிடலை இந்த கேள்வி எனக்கு வந்தது இதுக்கான பதிலாக வந்து விக்கிபீடியாவோட வெப்சைட்டில் வந்து ஒரு தகவல் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்குது என்ன தகவல் அப்படின்னா வந்து ஏப்ரல் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் வந்து நம்ம மில்கி வே கேலக்சியிலேருந்து கிடைக்கப்பட்ட தகவல்களுடைய ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து சவுத் போல் அப்சர்வேட்ரி அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு அப்சர்வேட்ரியிலேருந்து அந்த ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து கிடைக்கல ஒரு டேட்டா வந்து மிஸ்ஸிங் டேட்டா அந்த தகவல் மிஸ்ஸிங் காரணமாக தான் வந்து நம்ம ஓன் மில்கி வே கேலக்சியிலேருந்து எடுக்கப்பட்ட அந்த புகைப்படத்தை முதல்ல வெளியிடலை அப்படின்ற மாதிரி தகவல்கள் சொல்கிறாங்க டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் தான் வந்து அந்த ஹார்ட் டிஸ்க் அவங்களோட கைக்கு கிடைச்சதாக சொல்கிறாங்க டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் தான் வந்து நம்ம மில்கி வே கேலக்சியில் இருக்கக்கூடிய அந்த பிளாக் ஹோல் இமேஜஸை ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் செய்கிறதுக்கான ப்ராசஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டேட்டாவாக வந்து ஹார்ட் டிஸ்கில் அனுப்புகிறாங்க ப்ராசஸ் செய்கிறாங்க அப்படின்ற தகவல்கள்லாம் கொஞ்சம் புதுசாக இருக்கும் இந்த கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் இந்த வெரி லாங் பேஸ் லைன் இன்டர்ஃபரமெட்டரில் எட்டு டெலஸ்கோப் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி நம்ம பார்த்தோம் எட்டு வேறு வேறு இடங்களில் வந்து தகவல்கள் கலெக்ட் செய்யப்படும் தகவல்கள் இந்த சென்ஸ் வந்து
இந்த ஹார்ட் டிஸ்குகள் அத்தனையும் வந்து ஒரு ஒரு இடத்துக்கு வந்து குவிக்கப்படுது கலெக்ட் செய்யப்பட்டு ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு வரப்படுது ஏரோப்ளைன்ஸ் மூலமாக கொண்டு வராங்க ஏரோப்ளைன் மூலமாக இந்த தகவல்களை பரிமாற்ற இந்த ஒரு மெத்தடை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க ஸ்னீக்கர் நெட் அப்படின்ற ஒரு செல்லமான பெயரால் அழைக்கிறாங்க இந்த ஸ்னீக்கர் நெட் மூலமாக இந்த ஹார்ட் டிஸ்குகள் அத்தனையும் வந்து இரண்டு இடங்களுக்கு வந்து காப்பீஸ் கொடுக்கப்படுது அதில் ஒரு இடம் வந்து அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய பாஸ்டன் யூஎஸில் இருக்கக்கூடிய பாஸ்டன் அப்படின்ற ஒரு இடம் ஜெர்மனியில் இருக்கக்கூடிய போன் அப்படின்ற ஒரு இடம் இந்த ரெண்டு இடத்துல தான் வந்து இந்த இஹெச்டியோடைய சென்ட்ரல் ப்ராசஸிங் யூனிட்ஸ் இருக்குது சென்ட்ரல் ப்ராசஸிங் யூனிட் அப்படின்றது வந்து எண்ணூறு சிபியூஸ் கொண்ட ஒரு மேசிவ் சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் இந்த சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் என்ன பண்ணுன்னு கேட்டால் இந்த தகவல்கள் கிடைக்கப்பட்ட தகவல்கள் ஒவ்வொரு பர்டிகுலர் இன்ஸ்டன்ட் ஒவ்வொரு பர்டிகுலர் நொடிகள் செகண்ட்ஸில் கிடைக்கப்பட்ட இந்த தகவல்கள் அத்தனையும் வந்து ஒவ்வொரு டேட்டாவாக ஃபில்டர் பண்ணி பார்க்கும் இதில் எது வந்து அதிக கிளாரிட்டி கொண்ட இமேஜாக இருக்கோ அது எது அதிக கிளாரிட்டி கொண்ட அந்த ரேடியோ சிக்னலாக இருக்குதோ அந்த சிக்னலை எடுத்துக்கிட்டு அது மூலமாக ஒரு ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்டு அல்காரத்தை யூஸ் பண்ணி அந்த இமேஜை வந்து ரீகன்ஸ்ட்ரேட் பண்ணணும் இந்த ப்ராசஸிங்கோட ஸ்பீட் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நாற்பது ஜிகா பிட்ஸ் பெர் செகண்ட் ஸ்பீடில் வந்து இந்த கம்ப்யூட்டர் ஆப்ரேட் ஆகிறதா சொல்கிறாங்க இப்படி ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் செய்யப்பட்ட அந்த இமேஜை தான் வந்து நம்ம மொத மொதல் பார்க்குறோம் நம்மளுடைய பிளாக் ஹோல் நம்மளுடைய ஓன் கேலக்சியில் இருக்கக்கூடிய அந்த பிளாக் ஹோலோட இமேஜ் வந்து இவங்களுக்கு ப்ராசஸிங் ஸ்டார்ட் பண்ணது டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுலாம் ஸ்டார்ட் பண்ணதாக சொல்கிறாங்க ஸோ இன்னும் ஒரு ஒரு ஏப்ரல் இன்னும் ஒரு கொஞ்சம் சில மாதங்களில் வந்து இந்த நம்மளுடைய மில்கிவே கேலக்சியிலேருந்து எடுக்கப்பட்ட பிளாக் ஹோலுடைய புகைப்படமும் வெளியிடப்படலாம் அப்படின்ற மாதிரி நான் நினைக்கிறேன் இப்போது இந்த வீடியோவை வந்து நம்ம கன்க்ளூட் செய்யலாம் பிளாக் ஹோல் அப்படின்னு சொல்லி வெளியிடப்பட்டிருக்கிற இந்த புகைப்படம் உண்மையிலேயே பிளாக் ஹோலோட புகைப்படம் தானா ஒரு வட மாதிரி ஒரு ஃபோட்டோ போட்டிருக்காங்க வடையில் இருக்கிற நடுவில் இருக்கிற ஓட்ட மாதிரி பிளாக் ஹோல் இருக்குது ஸோ உளுந்த வடையில் இருக்கிற ஓட்டை தான் பிளாக் ஹோல் அப்படின்ற கண்மூடித்தனமான ஒரு கற்பனை முடிவுக்கு நம்ம வரக்கூடாது இப்போ உண்மையிலேயே இது பிளாக் ஹோலோட புகைப்படம் தானா அப்படின்ற கேள்வி நம்ம அணுகலாம் பிளாக் ஹோல் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு கேட்டால் ஒரு கொஞ்சம் பரப்பில் அதிக மாஸ் கொண்ட பொருள் அக்யூமுலேட் ஆகும் பொழுது அது பிளாக் ஹோலாக மாறுது எப்படின்னு கேட்டால் அதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன இடத்துலயே நம்மளுடைய மொத் ஒட்டுமொத்த கேலக்சியும் ஒரு புள்ளியில் அடைக்கிறோம் அப்படின்ற மாதிரி கற்பனை செஞ்சு பார்த்துக்கோங்க அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன இடத்துலயே அதிகமான மாஸ் அக்யூமுலேட் ஆகும் பொழுது அதோட கிராவிடேஷனல் புல் வந்து பல மடங்கு அதிகமாகுது அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஆப்ஜெக்ட் நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியாமல் இருக்குது இதன் காரணமாக தான் அதை வந்து நம்ம பிளாக் ஹோல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இப்போ நம்மளுடைய சூரியனோட கிராவிட்டிக்கு உட்பட்டு நம்மளுடைய சூரிய குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய கோள்கள் அத்தனையும் வட்டப்பாதையில் சுற்றி வர்ற மாதிரி அந்த பிளாக் ஹோலுடைய ஈர்ப்பு விசைக்கு உட்பட்டு அதோடைய ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லை பரப்புக்கு வெளியில் ஒரு பொருள் போச்சு அப்படின்னா வந்து ஒரு வட்டப்பாதையை சூஸ் பண்ணி சுற்ற ஆரம்பிக்கும் அந்த எல்லை அந்த ஈர்ப்பு எல்லைக்கு உள்ளே போகும் பொழுது அது அந்த பிளாக் ஹோலால் ஈர்க்கப்படும் அந்த எல்லை பரப்புக்கு வெளியில் நிற்கும் பொழுது அது ஒரு வட்டப்பாதையில் சுற்ற ஆரம்பிக்கும் அந்த வட்டப்பாதையில் ஒளி கூட தப்பிக்க முடியாது ஈவன் லைட் கூட அந்த கிராவிடேஷனல் புல்லுக்கு பக்கத்தில் போச்சு அப்படின்னா வட்டம் அடிக்கும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி அந்த எல்லை பரப்பு ஈர்ப்பு எல்லையை வந்து என்ன பேரில் குறிக்கிறாங்கன்னு கேட்டால் ஈவெண்ட் ஹாரிசான்னு சொல்லி குறிக்கிறாங்க இந்த ஈவெண்ட் ஹாரிசானில் நிறையா ஸ்டார்ஸு ஏகப்பட்ட ஸ்டார்ஸு ஏகப்பட்ட ஃபயரி திங்ஸ் எரியக்கூடிய பொருட்கள் நிறையா வந்து வட்டம் அடிச்சிட்ருக்குது அந்த மாதிரி எம் எயிட்டி செவன் கேலக்சியில் இருக்கக்கூடிய அந்த பிளாக் ஹோலை சுற்றி நிறையா ஒளிரக்கூடிய பொருட்கள் நிறையா வட்டம் அடிச்சிட்ருந்தது அந்த ஒளிரக்கூடிய அமைப்புகளை தான் வந்து இந்த ரேடியோ டெலிமெட்ரி மூலமாக புகைப்படமாக எடுத்துருக்குறாங்க இந்த புகைப்படம் அப்படின்றது வந்து பிளாக் ஹோலோட புகைப்படம் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம வெளிப்படையாக சொல்லிட முடியாது இது வந்து அந்த பிளாக் ஹோலுக்கு எல்லைகளுக்கு உட்பட்ட ஒரு அவுட் லைன் மாதிரி போட்டு கொடுத்துருக்காங்க அந்த வட்டத்துக்குள்ளே அந்த பிளாக் ஹோல் எங்கே வேணாலும் இருக்கலாம் பிளாக் ஹோல் வந்து சின்னதாக கூட இருக்கலாம் நம்ம சித்தாந்தத்தின் அடிப்படையில் வந்து ஒரு சின்ன இடத்துல அதிகமான மாசம் அக்யூமுலேட் ஆகும் பொழுது தான் பிளாக் ஹோல் ஃபார்ம் ஆகுது அந்த அடிப்படையில் நம்ம சிந்திச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா அதிகமான கிராவிடேஷனல் புல் இருக்கணும் அப்படின்னா வந்து சின்ன இடத்துல அதிகமான மாசம் அக்யூமுலேட் ஆனால் தான் வந்து பிளாக் ஹோல் வந்து பயங்கர மாசிவாக இருக்கும் நம்ம நினைக்கிற மாதிரி பெருசாக இருந்தால் தான் அது வந்து ஈர்ப்பு சக்தி அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரியான கற்பனைகள் உள்ளே போகணுன்னு அவசியம் இல்லை சின்னதாக இருந்தாலே அதோடய ஈர்ப்பு அதிகமாக இருக்க முடியும்
இட் ஃபீல்ஸ் லைக் லுக்கிங் அட் த கேட்ஸ் ஆஃப் த ஹெல் த எண்ட் ஆஃப் த ஸ்பேஸ் அண்ட் டைம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு வார்த்தை சொல்கிறாரு இந்த வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டால் நரகத்துடைய கேட் வா கேட்டை வந்து நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்ற மாதிரியான அர்த்தத்தில் அவர் சொல்கிறாரு எண்ட் ஆஃப் த ஸ்பேஸ் டைமை நம்ம வெளியில் நின்று வேடிக்கை பார்க்குறோம் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ இது வந்து பிளாக் ஹோலோட புகைப்படம் கிடையாது அந்த ஈவெண்ட் ஹாரிசனுக்கு சுற்றி வரக்கூடிய ஃபயர் பால்ஸுடைய வட்டப்பாதையை தான் அவங்க கேட்ச் பண் கேப்சர் பண்ணி நமக்கு புகைப்படமாக கொடுத்துருக்காங்க இந்த வட்டப்பரப்பில் சென்டரில் பிளாக் ஹோல் எங்கே வேணாலும் இருக்கலாம் அப்படின்றது தான் இவங்களோட கருத்துமே கூட இந்த புகைப்படம் நமக்கு என்ன சொல்ல வருது அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக பிளாக் ஹோல்ன்ற ஒரு விஷயம் அந்த பிரபஞ்சத்தில் இருந்தே தீரும் அப்படின்னு சொல்லி தியரட்டிக்கலாக இருந்த ஒரு விஷயத்த ஒரு ப்ரூஃபாக இவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க இது வந்து கண்டிப்பாக பிளாக் ஹோல் தான் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஆணித்தரமாக பிளாக் ஹோல் வந்து கண்டிப்பாக நம்ம யூனிவர்ஸில் இருந்தே தீரும் அப்படின்ற ஒரு முடிவை இவங்க வந்து வெளியிட்டுருக்காங்க இந்த முடிவுக்கு ஆதாரபூர்வமாக ஒரு புகைப்படம் வெளியிடப்பட்டிருக்குது அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க பிடிக்கல நான் டிஸ்லைக் பண்ணுங்க உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு இந்த வீடியோ பயனளிக்க வருமா இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுடைய நண்பர்கள் மத்தியில் அந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணிக்கங்க நம்மளுடைய சேனலுக்கு இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லைக்கான சேர்த்து கிளிக் பண்ணிடுங்க புதிய வீடியோக்களை உடனுக்குடன் பெறுவதற்கு அது உங்களுக்கு உதவியாக